Bienvenidos a Alexandria, donde la historia, la mitología y las culturas cobran vida a través de audiolibros. Por favor, suscríbete, dale me gusta y comenta para apoyarnos. Bienvenidos al capítulo 6 de nuestra serie de audiolibros sobre Alejandro Magno, una saga de conquista y estrategia, cobrando vida a través de la adaptación cautivadora de Jacob Abbott. En este capítulo, titulado Derrota de Darío, somos testigos de un momento crucial en la historia de Alejandro Magno, un joven rey macedonio cuya ambición y proeza militar ya han reconfigurado el mundo antiguo. A medida que se desarrolla el capítulo, nos adentramos en la confrontación entre Alejandro y Darío, el gobernante del vasto imperio persa. Inicialmente subestimando la amenaza que representaba Alejandro, Darío reúne apresuradamente un gran ejército, un espectáculo de poder y esplendor. Sus fuerzas, una mezcla de diversas nacionalidades y mercenarios, incluidos griegos, se preparan para un choque monumental con las disciplinadas tropas macedonias. Así que, siéntate y viajemos atrás en el tiempo para seguir el rastro de Alejandro a través de Asia Menor. Ahora, emprendamos el capítulo 6 y seamos testigos de la continuación de una épica que ha cautivado generaciones. Capítulo 6. Derrota de Darío. Antes de Cristo. 333. Hasta ahora, Alejandro solo había estado lidiando con los lugartenientes y generales del rey persa. Al principio, Darío no tomó en serio la invasión de su gran imperio por parte de un joven, como lo llamó, y con un ejército tan pequeño. Ordenó a sus generales en Asia Menor que capturaran al joven tonto y lo enviaran a Persia como prisionero. Pero cuando Alejandro tomó control de todo Asia Menor, Darío se dio cuenta de que no debía ser subestimado. Darío reunió un enorme ejército y marchó personalmente para confrontar a los macedonios. Nada podría superar la grandeza y el esplendor de sus preparativos. Había muchos soldados de diferentes países, incluyendo a muchos griegos de Asia Menor. Algunos soldados eran de la misma Grecia y se les llamaba mercenarios, lo que significa que luchaban por dinero y estaban dispuestos a unirse a cualquier servicio que pagara bien. Incluso había oficiales y consejeros griegos en la familia y corte de Darío. Uno de ellos, llamado Caridemo, molestó al rey expresando su opinión de que todos los grandiosos preparativos del rey para una batalla con Alejandro eran inútiles. Caridemo dijo, Tal vez no te guste que sea honesto, pero si no lo digo ahora, será demasiado tarde después. Este gran desfile y extravagante exhibición, junto con el inmenso número de hombres, podría intimidar a tus vecinos asiáticos. Pero tales preparativos tendrán poco efecto contra Alejandro y sus griegos. Tu ejército brilla con púrpura y oro. Solo aquellos que lo han visto pueden apreciar verdaderamente su esplendor. Sin embargo, no será rival para la formidable fuerza de los griegos. Su enfoque no está en meras exhibiciones, sino más bien en asegurar la efectividad de sus armas y desarrollar las habilidades y la fuerza necesarias para usarlas eficientemente. No tienen interés en decoraciones extravagantes o en considerar las valiosos botines. Se enorgullecen de su capacidad para vivir sin lujos ni comodidades. Comen comida sencilla y duermen en el suelo por la noche. Siempre están en movimiento durante el día. Enfrentan el hambre, el frío y diferentes tipos de exposición con orgullo y disfrute. Tienen un fuerte desdén por cualquier cosa que se asemeje a la debilidad o feminidad en el carácter. Todo este espectáculo y ceremonial, con armas ineficaces y hombres ineficaces para usarlas, será inútil contra su valentía y determinación invencibles. Y lo mejor que puedes hacer con todo tu oro, plata y otros tesoros, es enviarlos lejos y conseguir buenos soldados con ellos, si es que de hecho el oro y la plata pueden conseguirlos. Los griegos estaban acostumbrados a hablar y actuar con energía, pero Caridemo no consideró completamente que los persas no estaban acostumbrados a escuchar un lenguaje tan directo. Esto desagradó mucho a Darío. En su ira lo condenó a muerte. Caridemo dijo, Muy bien, puedo morir, pero mi vengador está cerca. Mi consejo es bueno y Alejandro pronto te castigará por no haberlo considerado. 
El ejército de Darío se describe de una manera muy grandiosa y magnífica mientras comenzaba su marcha desde el Éufrates hasta el Mediterráneo. Los persas adoraban el sol y el fuego. Sobre la tienda del rey había una imagen del sol en cristal y estaba soportada de tal manera que pudiera ser vista por todo el ejército. También tenían altares de plata, en los cuales mantenían constantemente ardiendo lo que llamaban el fuego sagrado. Estos altares eran llevados por personas designadas para el propósito, que estaban vestidas con trajes magníficos. Luego venía una larga procesión de sacerdotes y magos, que también estaban vestidos con ropas muy espléndidas. Realizaban los servicios de adoración pública. Tras ellos venía un carro consagrado al sol. Era tirado por caballos blancos y era seguido por un único caballo blanco de gran tamaño y forma noble, que era un animal sagrado, llamado el caballo del sol. Los escuderos, es decir, los asistentes que tenían a cargo de este caballo, también estaban todos vestidos de blanco y cada uno llevaba una vara dorada en su mano. Había grupos de soldados que eran diferentes al resto y ocupaban posiciones importantes. Sin embargo, eran elegidos y promovidos basados en su estatus social, rango y otras cualidades privilegiadas en lugar de su valentía, fuerza o habilidades militares. Había un grupo llamado los parientes, que eran los familiares del rey, o al menos se consideraban serlo. Sin embargo, dado que había 15,000 de ellos, parece que la relación no pudo haber sido muy cercana en todos los casos. Vestían de manera muy extravagante y estaban orgullosos de su estatus, riqueza y la impresionante armadura que llevaban. También había un grupo llamado los inmortales. Eran diez mil de ellos. Vestían trajes hechos de tela dorada brillante, decorados con destellos y piedras preciosas. Estos hombres, vestidos así, parecían más participantes en una procesión cívica formal o celebración que soldados marchando en un ejército. La aparición del rey en su carroza era aún más una muestra de grandeza y espectáculo. La carroza era extremadamente grande, bellamente tallada y decorada con oro, estatuas y esculturas. En esta carroza, el rey se sentaba en un alto asiento donde todos podían verlo. Llevaba un chaleco morado con rayas plateadas y sobre el chaleco tenía una túnica que brillaba con oro y piedras preciosas. Tenía un cinturón dorado alrededor de su cintura y del cinturón colgaba su cimitarra, que es un tipo de espada. La vaina de la espada brillaba porque tenía gemas incrustadas. Llevaba una tiara elegante en la cabeza que era costosa y bellamente elaborada. Su vestimenta, incluida la tiara, estaba adornada con ornamentos brillantes. Los guardias que estaban delante y detrás de él llevaban picas de plata con puntas de oro. Es bastante notable que el rey Darío trajera a su esposa, su familia y una cantidad significativa de sus tesoros en esta expedición contra Alejandro. Su madre, llamada Sisigambis, estaba con su familia. Ella y su esposa llegaron en sus carruajes justo después del rey. Luego había quince carruajes llenos de niños y sus acompañantes. Además, había trescientas o cuatrocientas damas de la corte, todas vestidas como reinas. Siguiendo a la familia, había una larga fila de camellos y mulas cargando los tesoros reales. Darío comenzó su viaje de esta manera y se movió lentamente hacia el oeste. Eventualmente, alcanzó las costas del mar Mediterráneo. Dejó sus tesoros en Damasco, donde estaban seguros bajo la protección de una fuerza suficiente, o eso pensó. Luego se movió para encontrarse con Alejandro, viajando desde Siria a Asia Menor, al mismo tiempo que Alejandro se movía de Asia Menor a Siria. Mirando el mapa, se puede ver que la cadena montañosa conocida como Monte Tauro llega cerca de la costa en la esquina noreste del Mediterráneo. En estas montañas, hay diferentes áreas de tierra abierta por donde un ejército puede marchar de ida y vuelta entre Siria y Asia Menor. Ahora, Darío y Alejandro tomaron caminos diferentes. 
Darío fue hacia el interior mientras que Alejandro se mantuvo más cerca del mar. Alejandro no sabía que Darío estaba cerca, y Darío creía que Alejandro se estaba retirando de él. Darío pensó que Alejandro no podía quedarse y luchar ya que el ejército macedonio era pequeño comparado con sus masivas fuerzas. Estaba seguro de que Alejandro estaba volviendo. Siempre es difícil para dos ejércitos, que están a 50 millas de distancia, saber qué está haciendo el otro. En el área, los métodos habituales de comunicación están detenidos. Cada general tiene individuos monitoreando cualquier viajero e intentando prevenir que cualquier mensaje llegue exitosamente a su destino. Como resultado de estas y otras circunstancias similares, Alejandro y Darío cruzaron caminos sin que ninguno de ellos se diera cuenta. Alejandro se movió hacia Siria a través de las llanuras de Isus y un paso estrecho más allá llamado las Puertas de Siria. Mientras tanto, Darío fue más hacia el norte y alcanzó Isus después de que Alejandro ya se había ido. Aquí, cada ejército se sorprendió al aprender que su enemigo estaba detrás de ellos. Al escuchar esta noticia por primera vez, Alejandro se llenó de incredulidad. Inmediatamente despachó una galera con 30 remos a lo largo de la costa, dirigiéndose hacia el Golfo de Isus para verificar la veracidad del asunto. El barco regresó rápidamente y dijo que más allá de las puertas de Siria, vieron todo el país, que era mayormente plano pero inclinado ligeramente desde el mar, lleno de los masivos campamentos del ejército persa. El rey entonces reunió a sus principales asesores militares e informó sobre su decisión de regresar rápidamente a través de las puertas de Siria y atacar al ejército persa. Los oficiales estaban emocionados de escuchar esta noticia. Ya se estaba haciendo tarde en la noche. Alejandro envió un fuerte grupo de exploradores por delante. Les dijo que fueran cuidadosos, subieran colinas y escanearan el área a lo lejos, que tuvieran precaución ante cualquier ataque repentino y que informaran de inmediato si encontraban cualquier señal del enemigo. Cuando llegó la noche, Alejandro fue con el ejército principal tras el grupo de exploración. Llegaron al paso estrecho a medianoche. Una vez que tuvieron control de él, se detuvieron. Colocaron guardias en puntos altos cercanos para prevenir cualquier ataque inesperado. Alejandro mismo escaló una de las colinas y miró hacia abajo a la gran llanura. La llanura estaba débilmente iluminada por los fuegos brillantes del campamento persa. Un campamento de noche siempre es una vista impresionante y a menudo inspiradora. Debe haber parecido extremadamente inspirador para Alejandro en esta ocasión. Escondido silenciosamente en las oscuras, sombrías montañas con su pequeño, valiente ejército abajo en los pasajes estrechos, podía ver a solo unas millas adelante los incontables fuegos de los masivos ejércitos enemigos bloqueando su camino a casa. Debe haber sentido el peso de su destino y el de sus soldados, todo dependiendo de los eventos del día siguiente. Esta noche fue seguramente uno de los momentos más intensos y solemnes en la vida del conquistador. Tenía un alma para disfrutar su excitación y grandeza. Estaba orgulloso de ello y, como si quisiera hacer la escena más seria, construyó un altar e hizo un sacrificio, con antorchas, a los dioses que sus soldados creían que eran más importantes para su éxito al día siguiente. Naturalmente, se eligió una ubicación donde las luces de las antorchas no atrajeran la atención del enemigo. Se colocaron centinelas en puntos estratégicos para observar el campamento persa por cualquier señal de actividad o preocupación. Por la mañana, Alejandro comenzó a marchar hacia la llanura. Por la tarde, al atardecer, los valles y desfiladeros entre las montañas alrededor de la llanura de Isus estaban llenos de un gran ejército persa que estaba roto, desordenado y confundido. Todos se apresuraban hacia adelante para escapar de los macedonios victoriosos. 
Los caminos estaban llenos de gente. Los pasos montañosos estaban bloqueados. Se empujaban y se golpeaban unos a otros, y algunos caían de agotamiento y estrés. Darío también estaba allí, pero tuvo que dejar atrás a su madre, esposa y familia porque tenía que escapar rápidamente. Continuó en su carroza hasta que el camino limitó su avance. Entonces, dejó todo atrás y cambió a un caballo para montar por su vida. Alejandro y su ejército rápidamente abandonaron la persecución y regresaron para reclamar el campamento persa. Las tiendas del rey Darío y su casa estaban extremadamente magníficas y estaban llenas de objetos de oro y plata, contenedores, jarrones, cajas de perfume y todo artículo de lujo y exhibición posible. La madre y la esposa de Darío lloraron y derramaron lágrimas, expresando su difícil situación. Pasaron toda la tarde en un estado de miedo y desesperanza. Alejandro, al enterarse de esto, envió a Leonato, su antiguo mentor, un hombre sabio y experimentado, para aliviar sus preocupaciones y proporcionarles el consuelo que pudiera. Además de estar cautivas, creían que Darío había sido asesinado, lo que causó que la madre llorara profundamente por su hijo y la esposa lamentara a su esposo. Leonato, acompañado por soldados, se acercó a la tienda donde se alojaban las dolientes. Los guardias en la entrada se apresuraron a informarles que un grupo de griegos se acercaba. Esto les causó un gran pánico. Esperaban violencia y muerte y cayeron al suelo de dolor. Leonato esperó un rato a que los asistentes regresaran. Finalmente, entró en la tienda. Esto asustó aún más a las mujeres. Empezaron a pedirle que no las matara, al menos hasta que pudieran ver el cuerpo de su ser querido y despedirse de él. Les dijo que Alejandro le había encargado decirles que Darío estaba vivo, habiendo logrado escapar a salvo. En cuanto a ellas mismas, Alejandro les aseguró, dijo, que no deberían ser lastimadas, que no solo sus personas y vidas estarían protegidas, sino que no se haría ningún cambio en su condición o modo de vida. Deberían continuar siendo tratadas como reinas. Además, agregó que Alejandro deseaba que les dijera que no sentía ninguna animosidad ni mala voluntad contra Darío. Era, técnicamente, su enemigo, estando solo involucrado en un concurso generoso y honorable con él por el imperio de Asia. Diciendo estas cosas, Leonato levantó a las damas desconsoladas del suelo y gradualmente recuperaron cierto grado de compostura. Al día siguiente, el mismo Alejandro fue a visitar a las princesas cautivas. Llevó consigo a Efestión. Efestión era el amigo personal de Alejandro. Los dos jóvenes tenían la misma edad. Alejandro tuvo la sabiduría de mantener en el poder a los oficiales experimentados que su padre utilizaba. Esto mostró que la ambición no había tomado completamente su corazón, ya que tenía un fuerte vínculo con su joven compañero. Efestión era su amigo cercano y confidente. Alejandro hizo algo que no muchos gobernantes han hecho, tanto en el pasado como en el presente. Logró tener una profunda amistad y un vínculo cercano con alguien que lo entendía, sin darle a esa persona un poder excesivo que no pudieran manejar. Alejandro dejó al sabio y experimentado parmenio a cargo del campamento, mientras él llevaba al joven y apuesto efestión consigo para visitar a las reinas cautivas. Cuando los dos amigos entraron en la tienda, las damas de alguna manera se confundieron y pensaron que Efestión era Alejandro. Le hablaron con gran respeto y admiración. Una de sus asistentes corrigió rápidamente el error y les dijo que el otro era Alejandro. Al principio, las damas se sintieron avergonzadas y trataron de disculparse, pero el rey rápidamente las tranquilizó, desestimando el error de una manera relajada y afable. Él dijo que no fue un error en absoluto. Alejandro dijo, Es cierto, yo soy Alejandro, pero él también es Alejandro. La esposa de Darío era joven y hermosa, y tenían un hijo pequeño que estaba con ellos en el campamento. Es difícil entender por qué Darío traería a un niño tan vulnerable consigo a los campamentos y campos de batalla. Pero en realidad, 
no tenía idea de enfrentarse a Alejandro en una batalla y nunca consideró siquiera la más mínima posibilidad de ser derrotado. Veía a Alejandro solo como un joven muchacho, lleno de energía y coraje, liderando un grupo imprudente de aventureros. Sin embargo, creía que todo el ejército de Alejandro era demasiado pequeño para resistir la masiva fuerza militar que se le oponía. Pensó que huiría rápidamente antes de que el ejército persa se acercara a él. La idea de un joven bajando de los estrechos pasos montañosos al amanecer, atacando el enorme campamento que cubría toda la llanura y haciendo que todo el masivo ejército huyera en solo doce horas, era algo que nunca siquiera consideró. El ataque fue realmente impresionante. Alejandro tenía alrededor de 40 a 50 mil soldados, y según sus cuentas, más de 100 mil persas fueron asesinados en la batalla. Muchos de estos, sin embargo, fueron asesinados por la terrible confusión y violencia de la retirada. Grandes grupos de caballería atravesaron los estrechos pasajes, pasando por encima y pisoteando a los soldados de infantería que huían ante ellos, causando un gran caos y pánico. Alejandro supo que Darío había dejado la mayor parte de sus tesoros reales en Damasco, así que envió a Parmenio a tomarlos. Esta misión fue exitosa y Alejandro terminó con una enorme cantidad de oro y plata. La vajilla se convirtió en dinero y muchos de los tesoros fueron enviados a Grecia. Darío reunió a un pequeño grupo de su ejército y continuó huyendo. No se detuvo hasta haber cruzado el Éufrates. Luego, envió un representante a Alejandro para proponer la paz. El mensaje expresaba insatisfacción con la invasión de Alejandro y le instaba a dejarlo y estar satisfecho con su reino. Ofreció pagar cualquier cantidad como rescate por su madre, esposa e hijo. Aceptó que si se pagaba el rescate y los entregaba y luego dejaba su territorio, lo consideraría como un aliado y amigo. Alejandro respondió con una carta, usando un lenguaje conciso pero asertivo. Dijo que los persas, liderados por los antepasados de Darío, cruzaron el Helesponto, invadieron Grecia, causaron grandes daños al país y destruyeron ciudades y pueblos, lo que les causó mucho daño. También mencionó que el mismo Darío había estado planeando hacerle daño a Alejandro y había ofrecido recompensas a cualquiera que lo asesinara. Alejandro dijo, Me estoy defendiendo, porque los dioses, que siempre apoyan lo que es justo, me han otorgado la victoria. Ahora soy el gobernante de una parte significativa de Asia y tu rey. Si aceptas esto y te conviertes en mi súbdito, te devolveré a tu madre, esposa e hijo sin requerir ningún pago. Y, independientemente de tu decisión respecto a estas sugerencias, si quieres hablar conmigo sobre algo en el futuro, no prestaré atención a lo que envíes a menos que lo dirijas a mí como tu rey. Al final de esta significativa victoria, ocurrió algo que demostró la bondad de Alejandro y por qué era tan querido por todos a su alrededor. Se encontró con muchos enviados y embajadores de diferentes estados griegos en la corte persa. Estas personas, junto con otros cautivos, quedaron bajo su control. Ahora los estados y ciudades de Grecia, todos excepto Esparta y Tebas, la última ciudad que había destruido, se combinaron aparentemente en la confederación por la cual Alejandro fue sostenido. Parece que había hostilidad oculta hacia él en Grecia, y diferentes grupos habían enviado mensajeros y agentes a la corte persa para ayudar en conspiraciones y estrategias para perturbar y socavar los planes de Alejandro. Incluso los tebanos, que estaban dispersos y carecían de organización, habían enviado representantes de esta manera. Ahora Alejandro, pensando qué hacer con estos mensajeros de su propio país, decidió tratarlos a todos como traidores excepto a los tebanos. Según él, todos excepto los tebanos eran traidores porque estaban trabajando secretamente en su contra, aunque afirmaban ser sus amigos a través de acuerdos formales. Alejandro dijo, La situación con los tebanos es completamente diferente. He destruido su ciudad, así que tienen todo el derecho de verme como su enemigo 
y hacer lo que puedan para detenerme y recuperar su ciudad y poder perdidos. Así que los liberó y los envió con señales de respeto y alabanza. Dado que el gran ejército del rey persa había sido derrotado, ninguno de los reinos o provincias más pequeños siquiera consideró resistirse. Se rindieron uno por uno, y Alejandro eligió a sus gobernadores para gobernarlos. Continuó de esta manera a lo largo de las costas orientales del mar Mediterráneo, sin enfrentar obstáculos hasta que llegó a la influyente ciudad de Tiro. Al llegar al final del capítulo 6 en nuestra apasionante serie de audiolibros sobre Alejandro, nos encontramos en el umbral de un momento crucial en la historia. Nuestro viaje con Alejandro ha sido un tapiz de genialidad táctica y ambición implacable, y la saga continúa desplegándose con intensidad dramática en el próximo capítulo, El asedio de Tiro. En el capítulo 7, nos adentramos en una de las empresas militares más audaces de Alejandro. El escenario está preparado en la ciudad isleña de Tiro, una fortaleza formidable y próspera en el Mediterráneo. Conocida por su robusto comercio y fuerza naval, Tiro presenta un desafío único y desalentador para la conquista de Alejandro. Haz clic en el video que pronto aparecerá en tu pantalla o encuentra el enlace en la descripción para sumergirte en la próxima parte del extraordinario viaje de Alejandro. El asedio de esta ciudad no solo pone a prueba los límites de su estrategia militar, sino que también marca una evolución significativa en su carácter. Sé testigo de las extraordinarias hazañas de ingeniería, las maniobras estratégicas y el feroz combate mientras Alejandro orquesta el asedio de tiro. Este capítulo es un testimonio de su proeza militar y una reflexión sobre los cambios en su enfoque hacia el liderazgo y la conquista. Mantente atento al próximo capítulo de nuestra serie, donde la historia cobra vida con relatos de valor, estrategia y las complejidades de una figura legendaria. No olvides suscribirte a nuestro canal para las últimas actualizaciones en este cautivador Viaje a Través del Tiempo. Comparte el legado de Alejandro Magno con otros aficionados a la historia y deja que su extraordinaria historia enriquezca tu comprensión del pasado.